আমরা একটা প্রজেক্ট করে ভাবলাম ক্লায়েন্টকে একটু ইমপ্রেস করি ক্লায়েন্ট এত কিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিল আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাও এখন বেশ স্মার্ট অ্যানাফ হয়ে গেছে আমরা একটা ফিচার অ্যাড করে ক্লায়েন্টকে দেখাই ক্লায়েন্টকে ইমপ্রেস করি সেটা তো আর হয়ে উঠছে না আমাদের এই ফিচার্স তো স্টেবল হচ্ছে না কি করা যেতে পারে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনে এখনও দুইটা প্রবলেম আছে প্রবলেম নম্বর ওয়ান হচ্ছে আমরা যদি একই কালারে বারবার সেভ করি সেই একই কালার বারবার সেভ হচ্ছে সেটা একটা বিরাট বড় প্রবলেম আর কত কালার আমি সেভ করতে পারবো কত কত কালার সেভ করতে পারবো সো ইটস এ হিউজ প্রবলেম এর একটা লিমিটেশন দরকার আর আর একটা বড় যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমরা রিফ্রেশ দিলেই আমাদের ডেটা সব হারিয়ে যাচ্ছে সো এই দুইটা কনসেপ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো প্রথমে আমরা এই ডেটা ডুপ্লিকেশন এবং ডেটার লিমিটেশনের একটা প্রবলেম সলভ করে ফেলি এটা সহজ এটা আমরা প্রথমে করে ফেলি সো এই জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা কি লাস্ট লেকচার এটার ক্লিকেবল ইভেন্ট হ্যান্ডেল করেছিলাম না করেছিলাম না সেটাও একটা ইস্যু রয়ে গেছে তাই না তো কপি তো অ্যাটলিস্ট আমাদের করা উচিত ও আচ্ছা আমি এটা কিন্তু আপনাদেরকে টাস্ক দিয়েছিলাম যে এটা আপনারা নিজেরা করবেন এটা করতে পারলে এটাও পারবেন আপনারা সো এটা আমি করব না জাস্ট আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডেটা ডুপ্লিকেশন এবং ডেটার একটা লিমিটেশন এই দুইটা জিনিস আমরা প্রোভাইড করব সো আমরা চলে যাব আমাদের সেফ ফাংশনের হ্যান্ডেলারের কাছে কারণ সেখান থেকে আমরা সব কিছু কন্ট্রোল করছি যদি আমাদের চব্বিশটা পর্যন্ত ডেটা সেভ করতে চাই আমি তাহলে আমি পারব কিন্তু এর থেকে বেশি লেন্থ হয়ে গেলে আমি নতুন যেটা সেভ করব সেটা থাকবে সেটা সেভ হবে কিন্তু পরেরটা সেভ হবে না আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা ডেটাগুলোকে পুশ করছি এটা পুশ করা যাবে না এটা আনশিফট করতে হবে তাহলে লেটেস্ট কালার যেটা আমি চুজ করলাম সেটা সবার ওপরে থাকবে ওকে এটা একটা প্রবলেম ওয়েল আমার ফাংশন কই ফাংশনই খুঁজে পাচ্ছি না এই যে হ্যান্ডেল সেভ টু কাস্টম বাটন ওকে সো এই জায়গাটাই আমি চেক করব এই জায়গাটাই আমি চেক আসলে করব ওইভাবে না এই জায়গাটা থেকে আমি যেটা করব পুশ করছি তো আমি করব আনশিফট করে দিলাম আনশিফট আনশিফট করে দিলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এরকম র্যান্ডম কালার সেভ এটা প্রথমে থাকলো সেভ এটা দ্বিতীয়ত থাকলো র্যান্ডম কালার সেভ এটা এরপরে থাকলো র্যান্ডম কালার সেভ এরপরে থাকলো র্যান্ডম কালার সেভ এরপরে থাকলো ওকে সো এটা গেল একটা সমস্যার সমাধান লেটেস্ট কালারটা সবার পূর্বে থাকবে এবার দ্বিতীয় প্রবলেমের সমস্যা সমাধানটা কী হবে দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে আগে আমাকে চেক করতে হবে যে এই কালারটা আমার সিস্টেমে অলরেডি আছে কিনা না সো আমি কালারটাকে বাইরে বের করে নিই কনস্ট কালার ইজ ইকুয়াল টু এই পুরো কোডটাকে আমি বাইরে বের করে নিই বাইরে বের করে নিলাম এবার আমার যে কাস্টমার অ্যারে কালার্সের অ্যারে রয়েছে সেই অ্যারেটাকে আমি একটু চেক করব কাস্টম কালার্স ডট ফাইন এখানে আমার একটা কি দিতে হবে সিম্পলি এত ফাইন্ডস এর দরকার নেই ইনক্লিউডস নামের একটা মেথড আছে ইনক্লিউডস এই ইনক্লিউডস মেথড যদি আমার এই কালারটা খুঁজে পাই তাহলে সে বেসিক্যালি কিছুই করবে না সে রিটার্ন করবে ওকে রিটার্ন এর আর কোনো কাজ নাই সরি এখানে ইফ লিখতে ভুলে গেছি আমি হ্যাঁ ইফ কাস্টম কালার ইনক্লিউডস কালার তখন সে আর ওই সেম কালারটাকে বারবার যুক্ত করবে না সে রিটার্ন করবে ফর এক্সাম্পল এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে এখন যদি আমি একটা র্যান্ডম কালার নেই সেভ করি ওকে সো ইট ইজ নট ওয়ার্কিং ফর সাম রিজন ইট ইজ নট ওয়ার্কিং ওকে ফার্স্ট অফ অল কনসোল ডট লগ কালার কালার কি বলে গেল সেটা দেখি আর তারপরে এখানে কেন রিটার্ন করছে সেটাও দেখব এক এক করে দেখি হ্যাঁ আর সেম জিনিসটা আমরা এইটাও কনসোল লগ করি console.log ডট লগ কালার্স ইভেন আমরা কালার্স অ্যারেটাও লক করে দেখি লগ স্নিপেট আসে না কেন কাস্টম কালার্স পুরো অ্যারেটাও দেখব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসল ইস্যুটা কোথায় হচ্ছে আমি কি সঠিক ফাইলে আছি আই গেস যে আমি সঠিক ফাইলেই আছি সো সেভ এখানে দেখা যাচ্ছে এটা এম টি ওয়েল এটা এম টি এটা ফলস তাহলে তো আমার এখান থেকে রিটার্ন করার প্রশ্ন ওঠে না আমি কালার পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার কালার কোড এটা রিটার্ন করছে ফলস ইনক্লিউডস ও আচ্ছা ইনক্লিউডস যদি হয় তাহলে রিটার্ন করার কথা আদারওয়াইজ এটা আনশিফট করার কথা সো কনসোল ডট লগ আই এম হেয়ার 
আমার এখানে থাকার কথা হিসাব অনুযায়ী সো আমি সেভ বাটনে ক্লিক করলাম আই এম হেয়ারও আছে কিন্তু আমার এই ডেটাটা সাম হাও এর মধ্যে আনছি ও সরি 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 এখানে এত কনসোল লগের দরকার ছিল না আমি আমার কালার কোডটাকে যে বাইরে বের করে নিয়েছি এবং সেই কালার কোডটাকে যে আমি কালারের মধ্যে দিব সেটা দিতে ভুলে গেছি যে কারণে এত ইস্যু সো ফর এক্সাম্পল আমার এই কালারটা পছন্দ হয়েছে আমি সেভ করলাম আবার সেভ করলাম আর সেভ হবে না আর সেভ হবে না আর সেভ হবে না তো এই জায়গাটায় আপনি রিটার্ন করতে পারেন সাথে একটা অ্যালার্ট দিতে পারেন ঠিক আছে আপনি একটা অ্যালার্ট দিয়ে দিলে জিনিসটা ভালো লাগবে অ্যালার্ট অলরেডি ইন ইয়োর লিস্ট ওকে অলরেডি ইন ইউ দ্য কালার ইজ অলরেডি ইন ইউর লিস্ট বা অলরেডি ইন ইউর লিস্ট বা অলরেডি পিকড অলরেডি সেভড এরকম কিছু একটা দিয়ে দেন আর রিটার্ন এরপরে আর যাবে না সেভ সিম্পল সো আমি র্যান্ডম কালার সেভ আবার দিলাম অলরেডি সেভড আর দরকার নাই ওকে এটা গেল একটা সমস্যার সমাধান দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ কয়টা কালার দেওয়া যাবে আমি এখান থেকে র্যান্ডম কালার দিতে থাকি অ্যাড করতে থাকি র্যান্ডম কালার দিতে থাকি অ্যাড করতে থাকি র্যান্ডম কালার দিতে থাকি অ্যাড করতে থাকি র্যান্ডম কালার অ্যাড র্যান্ডম কালার অ্যাড র্যান্ডম কালার অ্যাড র্যান্ডম কালার অ্যাড কয়টা কালার দিতে পারবো আমি আমার লিমিটেশন কোথায় আমার কোনো লিমিটেশন কি আছে আদৌ আমার কোনো লিমিটেশন নেই তাহলে আমার একটা লিমিটেশন দরকার তাই না সেই লিমিটেশনটা আমরা করব কিভাবে করব সেটা করার জন্য আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে আমার কাস্টম কালার্স যে অ্যারেটা রয়েছে এটাকে কনস্টের বদলে লেট করে দেওয়া এবং নিউ অ্যারে এইভাবে কল করা এখানে আমরা একটা লেন্থ বলে দিব টোয়েন্টি ফোর ওকে এর বাইরে আমরা যাব না এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আবার আমার ফাংশনের কাছে চলে আসবো আর একটু নিচে আই গেস হ্যান্ডেল প্রিসেট কালার হ্যান্ডেল ওকে সো এই জায়গাটায় আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আনশিফ্ট তো করলাম আনশিফ্ট করার পরে রিমুভ চাইল্ড করলাম এইবার আমরা প্রত্যেকটা বার চেক করব যে আমি চব্বিশটার উপরে চলে গেছি কি না ইফ যদি আমার কাস্টম কালার্স ডট লেন্থ গ্যাটার দেন টোয়েন্টি ফোর হয় তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কাস্টম কালার্স ডট স্লাইস অথবা স্লাইস করতে হবে এখান থেকে জিরো এবং কোথায় যাই ইন্ড হবে টোয়েন্টি ফোর সিম্পল শেষ আমাদের ইস্যু সলভ এবং এই রেজাল্টটা আমরা কাস্টম কালারের মধ্যেই রাখবো কাস্টম কালার যে সেই জন্য আমরা লেট করে নিলাম হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকবার চব্বিশটার উপরে রাখবো না কি হবে যদি আমরা এই জায়গাটাই দশটা রাখি হোয়াট উইল হ্যাপেন দশটা দিয়ে বোঝা সহজ তাই আমি দশটা রাখলাম হ্যাঁ সো আমি র্যান্ডম কালার পিক করলাম সেভ করলাম র্যান্ডম কালার পিক করলাম সেভ করলাম পিক করলাম সেভ করলাম পিক করলাম সেভ করলাম পিক করলাম সেভ করলাম এভাবে করে দশটা পর্যন্ত আমি যাইতে পারবো আমি তার পরেও যাইতে পারবো কিন্তু আমি দশটা বেশি শো করতে পারবো না এখন কয়টা শো করছে নয়টা আর ম্যাক্সিমাম আমি আর একটা শো করতে পারবো তারপরে আমার র্যান্ডম কালার আসলে দেখবেন যে দশটার উপরে আর যাচ্ছে না যেটাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে লেটেস্ট কালার আপডেট হচ্ছে আর পরে ডাটাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ওকে সো সেম জিনিসটাই ঘটবে চো টোয়েন্টি ফোরটা আইটেমের জন্য পারফেক্ট হোয়াট নেক্সট আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে ছোটোখাটো বাগগুলো ছিল সেগুলো কমপ্লিট হোয়াট নেক্সট নেক্সটের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের অ্যারেটাকে সেভ করতে হবে কোথায় সেভ করব লোকাল স্টোরেজে যখন আমার সব কিছু কমপ্লিট এই পর্যন্ত কাজ কমপ্লিট তখন আমি কি করব সেভ করব লোকাল স্টোরেজ নামের একটা অবজেক্ট রয়েছে নট লাইক দ্যাট ইয়া এটাই স্মল লোকাল স্টোরেজ সো এটা উইন্ডো অবজেক্টের সাথেই আমরা পাবো সো আমাদের উইন্ডো ডট লোকাল স্টোরেজ লিখতে হবে না সরাসরি আমরা লিখতে পারি লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম এখানে আমাদের দুইটা জিনিস দিতে হবে একটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে ভ্যালু সো কি হিসাবে আমি দিলাম কাস্টম কালার্স ওকে কাস্টম কালার্স আর ভ্যালু হিসাবে দিলাম জেসন ডট স্ট্রিং ইফাই মানে এই সেট আইটেমে লোকাল স্টোরেজে আমরা সেট করতে পারি শুধু স্ট্রিং ইন দ্যাট কেস আমাদের অ্যাডে তো স্ট্রিং না সো আমরা অ্যাডেকে জেসন এ রূপান্তরিত করে ফেলছি জেসন ডট স্ট্রিং ইফাই মেথড কল করার মাধ্যমে এবং এখানে আমরা বললাম যে আমাদের যে কাস্টম অ্যারে রয়েছে বা কাস্টম কালার্স রয়েছে সেই কালার্সগুলোকে স্ট্রিং ইফাই করে সেভ করে ফেলো হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন আমি একটা র্যান্ডম কালার পিক করি এটা পছন্দ হয়নি এটা পছন্দ হয়েছে সেভ করলাম এখন যদি আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্ট করেন এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনসে যান এবং কনসোলে যান ন অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে কুকিজ না লোকাল স্টোরেজে যান 
দেখবেন আপনার কাস্টম কালার সেট হয়েছে ওকে পারফেক্টলি আর বাকিগুলো নাল কারণ আমি টোয়েন্টি ফোরটা ফিক্সড করে দিয়েছি সো এখানে আমার প্রথম আইটেমটা ক্লিয়ার আছে ঠিকঠাক আছে এখন আমি যদি রিফ্রেশ করি তাও আমি দেখবো যে ও আল্লাহ কি হলো এটা আমার কাস্টম কালার তো নাই কেন কাস্টম কালার নাই আমার কি ডাটাবেসে সেভ হয়নি বা লোকাল স্টোরেজে সেভ হয়নি ইয়েস লোকাল স্টোরেজে সেভ আছে তো তারপরেও কাস্টম কালার কেন নাই কাস্টম কালার নেই এই কারণেই যে কাস্টম কালার কিভাবে থাকতে পারে আপনি বলেন আপনি তো লোকাল স্টোরেজ থেকে গেট করে রিফ্রেশ করার সময় অ্যাপ্লিকেশন বুট করার সময় লোকাল স্টোরেজ থেকে গেট করে প্রিসেট কালার যেভাবে রান করেছিলেন সেভাবে তো রান করেননি এই জন্য লোকাল স্টোরেজ থেকে এটা হা লোকাল স্টোরেজ যেটা থাকলেও এটা আপনাকে শো করছে না সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের বুট বা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান যেখানে রান করছে যেখানে আমরা ডিসপ্লে কালার্স করছি ঠিক সেই জায়গাটাতে আমরা এই অ্যারেটাকে রান করব আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা আর একটা জিনিস বোঝার আছে সেই বোঝার জিনিসটা হচ্ছে আমি যদি এই জায়গাটাই ক্লিক করি আমার কন্টেইনার সেকশন এই সেকশনে ডিভাইডার প্রিসেট কালার্স আমি যদি এক একটা আইটেমও সেভ করি কয়টা আইটেম সেভ হচ্ছে সেটা দেখার বিষয় না একটা আইটেমই সেভ হচ্ছে নো প্রবলেম অ্যাট অল এইবার আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিম্পলি লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটাকে নিয়ে আসতে হবে ওকে লেট কাস্টম সরি লেট না কনস দিয়ে করতে পারি কনস্ট কাস্টম কালার্স ইজ ইকুয়াল টু লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম আমাদের কি হচ্ছে কাস্টম কালার্স তাই তো আমাদের কি কি একটু দেখি তো আমরা আমাদের কি যেন কি ছিল কাস্টম কালার্স ফাইন সো আমরা এটা গেট করলাম এবং এটা যদি থেকে থাকে ইফ কাস্টম কালার তাহলে আমরা যেটা করব তাহলে আমরা ডিসপ্লে কালার্স কালার বক্সেস কল করব কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের প্যারেন্ট ভিন্ন এক্ষেত্রে আমাদের প্যারেন্ট হবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমাদের আইডি হচ্ছে কাস্টম কালার্স আর এখানে আমাদের যে কালার্সগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কাস্টম কালার্স কিন্তু কাস্টম কালার্স আছে স্ট্রিং আকারে সেটাকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে সো আমরা কনভার্ট করব কনভার্ট করে আমাদের যেই লোকাল ভ্যারিয়েবলটা রয়েছে সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখব কিন্তু এখানে আবার একটা ইস্যু রয়েছে সেই ইস্যুটা হচ্ছে দুইটা নাম ওভার রাইট করবে ওভারল্যাপ করবে সো এটা হচ্ছে আউটার স্কোপে আছে এটা লোকাল স্কোপে আছে সো এটা এই সেম নামটা ব্যবহার করা যাবে না ওকে সো এটা কাস্টম কালার্স স্ট্রিং এটা হচ্ছে কাস্টম কালার্স স্ট্রিং এটাকে আমরা কাস্টম কালার্স স্ট্রিং থেকে রূপান্তরিত করব কিসে অ্যাকচুয়াল অ্যারেতে কীভাবে করব এই যে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা ছিল যেটাকে আমরা লেটে রূপান্তর করছিলাম সেখানে আমরা লিখবো কাস্টম কালার্স ইজ ইকুয়াল টু জেসন ডট যেমন স্ট্রিংফাই ম্যাথড আছে সেরকম আছে পার্স ম্যাথড এই পার্স ম্যাথডটা ব্যবহার করে জেসন স্ট্রিংকে অ্যাকচুয়াল জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট বা জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যারেতে রূপান্তরিত করা যায় সো যদি এটা থাকে তাহলে আমরা এটাকে এই কাজ করব এবং এই কাস্টম কালার ব্যবহার করেই আমরা এটা ডিসপ্লে করব সেভ করি সেভ করে এবার আপনি হাজারবার রিফ্রেশ করেন দেখেন অটোমেটিক্যালি এখানে একটা কালার জেনারেট হয়ে আছে এখন যদি আমি নতুন কোনো কালার জেনারেট করি এই কালারটাও ভাল লাগছে সেভ করি আর একটা কালার এই কালারটা খুব একটা ভালো লাগেনি এই কালারটা ভালো লাগছে আমি সেভ করি আবার এই কালারটা ভালো লাগছে সেভ করি এবার চারটা কালার আছে আমার আমি রিফ্রেশ করি দেখেন আমার কালার আগের মতো এখানে সেভড অবস্থায় আছে দিস ইজ আওয়ার প্রিসেট কালার্স আচ্ছা আর একটা সমস্যা এই যে সমস্যা দেখেন আমার আইটেমগুলো হুম যেহেতু আমার চব্বিশটা আইটেমই ফিক্সড করা আছে সেহেতু প্রত্যেকটা আইটেমই এখানে ডেটা পাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে একটা চেক করতে হবে যখন আমরা ডেটা আনশিফট করছি ঠিক সেই জায়গাটাতে আরেকটু নিচে আরেকটু নিচে এক্স্যাক্টলি যেখানে আমরা কন্ট্রোলারের কাজ করছিলাম হ্যান্ডেলারের হ্যান্ডেল সেভ টু কাস্টম বাটন এইখানে যখন আমরা আনশিফট করছি রিমুভ চাইল্ড ওকে লোকাল স্টোরেজ সেট আইটেম আনশিফট করার সময় আমাকে একটা জিনিস চেক করতে হবে না এখানে না অ্যাকচুয়ালি আই এম রং এখানে না আমাদের এই যে ডিসপ্লে কালার বক্সেস এই জায়গাটাই কাজ করতে হবে এখানে এই যে ফর ইচ এই জায়গাটাই কাজ করতে হবে এই কালার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করতে হবে সো আমরা এখানে একটা কন্ডিশন চেক করে দিতে পারি এফ কালার আনডিফাইন থাকতে পারে নাও থাকতে পারে ন্যান থাকতে পারে তাই না সো ইফ কালার 
ইভেন ইফ কালারের বদলে আমরা আর একটা কাজও করতে পারি যেহেতু আমরা হেক্সা ডেসিমাল কালার নিয়ে কাজ করছি এখানে সো আমরা এখানে সরাসরি চেক করতে পারি ইজ ভ্যালিড হেক্স কালার যদি কালার ভ্যালিড হেক্স হয় মানে ভ্যালিড হেক্স হয় তাহলেই শুধুমাত্র এটা রান করবে সো এটা আর একটা বাঘ ছিল যেই বাঘটা আমরা সলভ করে ফেললাম এখন কোনো কিছুই রান করছে না কোনো কিছুই রান করছে না কোনো কিছুই রান করছে না আচ্ছা ওকে কোনো কিছু রান না করার পেছনে রিজন হচ্ছে আমাদের যে ইজ ভ্যালিড হেক্স এই ফাংশনটা এক্সপেক্ট করে যে এখানে আমরা দুইটা সরি ছয়টা ক্যারেক্টার পাঠাবো কিন্তু এখানে আবার এক্সট্রা করে যাচ্ছে কি হ্যাশ কারণ আমরা যখন এখান থেকে ডাটাগুলো নিচ্ছি অ্যাডে থেকে সেখানে হ্যাশ দেওয়া রয়েছে সামনে ফরওয়ার্ডে সো এই জন্য আমাদের এটাকে আবার সাব স্ট্রিংয়ে রূপান্তরিত করতে হবে সাব স্ট্রিং ওয়ান এটা তাও কাজ করছে না কেন সাব স্ট্রিং ওয়ান আচ্ছা স্লাইস ইয়া স্লাইস মাথা কাজ করছে পারফেক্টলি সো এবার আর কোনো এক্সট্রা ঝামেলা নেই এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এক্সট্রা কোনো ব্লক যুক্ত হয়নি আমার এখানকার কালারগুলো খুব সুন্দরভাবে কপি টপি সবই হচ্ছে আমি পেস্ট করে দেখতে পারি ইয়া ইট ইজ ওয়ার্কিং অ্যান্ড আমার কাস্টম কালার এটাও পারফেক্টলি কাজ করছে এখন এর সাথে আর কি কি ফিচার যুক্ত করা যায় সেই ফিচার্সগুলো নিয়ে আপনারা একটু নিজেরা চিন্তা করেন যে যে ফিচার্সগুলো বাকি আছে অন্যান্য ভিডিওতে অন্যান্য ফিচার্সের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করেছি কিন্তু এটার ক্ষেত্রে করিনি সেগুলো আপনারা নিজ দায়িত্বে করবেন দিস ইজ ইয়োর টাস্ক ওকে সো আমাদের কাস্টম ফিচার্স অ্যাড করা শেষ এবার আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে একটু পিচ করে দেখি যে সে কি বলে সে আমাদের ফিচার্সে নতুন এই ফিচার্সগুলোতে ইমপ্রেস হচ্ছে কিনা বা আমাদের কাস্টম কালার্সের ফিচার্সে সে ইমপ্রেস কিনা যদি ইমপ্রেস হয় তাহলে তো খুবই ভালো ব্যাপার আর যদি ইমপ্রেস না হয় তাহলে তো ফিচারটা বাদ দিতে হবে তাই না ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেকচারে দেখা যাক আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদেরকে কি রেসপন্স দেয়